Hello mga Mathusiast! Welcome back sa ating YouTube channel kung saan ang math ay mas pinadadali at mas minamahal. For today's video, tuturuan ko kayo kayo kung paano mag-factor ng polynomial, ha? Pero bago natin simulan yun, siguraduhin muna, pindutin mo na ang like button. Okay na? At syempre, kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo na rin ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang maging updated sa mga videos na i-upload ko. Okay na? Okay. So, itong topic nito ay very madali lang. Sisiw lang ito sa inyo, ha? Pero para dun sa mga hindi pa masyadong alam kung ba paano mag-factor, so, ito na ang solusyon. Okay. So, let's have number 1. We have x plus 2 multiplied by x squared minus 5x plus 4. So, kung mapapansin nyo, itong una natin given ay, ito, no need na to factor kasi factor na siya antimano, ha? So, ang focus na lang natin ito. So, ano ba ang factors ng x squared minus 5x plus 4? So, i-determine natin, dahil yan ay trinomial, meron tayo siyang binomial na factor. Okay, dahil ito ay x squared, you have your x and then x. Ngayon, ano ba ang factors ni 4? Okay, nakapag pinag-add mo, ang magiging sagot ay 5. Okay, so, i-determine natin dito, factors ni 4. So, meron ka dyang 2 times 2 and 1 times 4. Diyan, sa dalawa na yan, ano, ano yung magbibigay sa sa'yo ng sum na 5? Kasi kailangan natin makuha si middle term. So, obviously, we have 1 and 4. Okay, dahil ang ano natin, ang... Last term natin, ang sign niya ay positive. Ibig sabihin, ang pagpipilian mo lang ay positive, positive, or negative, negative. Dapat kasi pareho para ang product nila maging positive. Paano mo malalaman anong gagamitin mo dyan? You look at the middle term kasi ang middle term lang ang malakas. Okay? So, dahil si middle term ay negative, kunin mo to. So, you have here negative, negative. So, the factors of number 1 are x plus 2, x minus 1, and x minus 4. Oh, ha! Ang dali naman! O, yan lang yun. Okay, let's have number 2. We have this one, x squared minus 2x minus 3 multiplied by x squared plus 10x plus 25. So, dalawa yung ipa-factor natin. Unahin muna natin itong isa. Okay, so x squared yan, you'll have your x and then x. Ngayon, identify natin ano ba yung mga factors ni 3 na magbibigay ng 2 kapag uh, sinabtrack natin kasi negative yung last term natin. Eh, wala namang ibang factors ang 3 kundi 1 at 3 lang. So, no choice ka na. Okay, so we have your 1 and 3. Excuse me. Since negative ang sign natin, ibig sabihin, ang mga signs natin dyan ay positive, negative, or negative, positive. Magkaiba sila kasi ang product nila is negative. So, paano ba natin malalaman kung nasan si positive at nasaan si negative? You look at the middle term. Dahil ang middle term natin ay negative, it means yung malaking number, siya yung negative. Okay? So, sino ba ang malaki dyan? Siyempre si 3. So, eto si negative. Ito ngayon si positive. So, okay na tayo dito. May factors na tayo. How about this one? Ano ang factors nito? So, meron ulit tayong dalawa. Okay, ano ngayon ang mga factors ni 25? Dahil yung x squared naman ay x at x lang naman yan. Okay, so ang factors niya ay 5 times 5 at 1 times 25. Pero sa dalawa na yan, since positive to, alin dyan ang magbibigay sa atin na sum na 10? Obviously, ito yon yung 5 and then yung 5. Okay, since positive ito, ang pagpipilian natin ay positive, positive, negative, negative. Pero para malaman kung alin dyan, you go to the middle term. At ang middle term natin ay positive, kaya ito ay positive. So, ang factors natin ay x plus 1, x minus 3, 
x plus 5 and x plus 5. Okay, pero pwede nyo rin siyang pagsamahin, ha? Or, hindi, okay na sa akin yan. Okay, so that's it. Oh, how about to, yung number 3? Oh, tingnan nyo, kung mapapansin ninyo, medyo kakaiba itong given natin, ha? Kung uh, maaalala nyo, sa so pag-factor natin ng polynomials, ba diba, ang ginagawa natin kapag mga gantong klase ay gumagamit tayo ng sin synthetic division. Pero bago yun, kinukuha muna natin yung P over Q natin, ba diba? O, oh, teka. We have here P over Q. So, ano ba yung mga factors ng ating P? Ito yung P natin, which is yung constant term. Tapos, ito naman yung Q natin, yung leading coefficient. Okay, so, we have there, ano-ano yung mga factors ng 16 natin? Okay, ilagay ko na lahat, ha? positive, negative, 1 para dito. Okay, and then dito sa 16 natin ay... We have positive, negative 2, positive, negative 4, and then positive, negative 16. Pero dahil ang Q natin ay 1 lang naman, pag dinivide natin siya by 1, eto pa rin naman yung magiging sagot natin. So, eto ngayon yung itatry natin. Alin ba dyan ang pwedeng maging factor or ang mga factors, uh, ang mga roots nito para makuha natin yung factors. Okay, so let's try. I-try natin si positive 1, ha? So, we have here 1, 4, negative 4, and then negative 16. Okay, kapag 1 siya, we bring down 1. 1 times 1 is 1. So, 1, 4 plus 1 is 5. 5 times 1 is what? 5, so negative 4 times 5 is negative, ano, it's 1, positive 1, and then 1 times 1 is 1. Okay, tapos negative 16 plus 1 is negative 15, so 1 is not. How about negative 1? Kung negative 1, possible kaya 1, 4, negative 4, negative 16. Okay, let's see. 1. 1 times negative 1, negative 1. 4 plus negative 1 ay 3. 3 times negative 1, it's negative 3. Negative 4 times, ah, plus negative 3 is negative 7. Negative 7 times negative 1 is positive 7. So, pag in that's negative 9. This is also wrong. So, hindi si 1 at negative 1. How about kung 2? Oh, ilagay ko dito ha, 2. So, we have here 1, 4, negative 4, and then negative 16. Okay, so we have here 1. 1 times 2, 2. 4 plus 2, 6. 6 times 2, it's 12. Okay, negative 4 plus 12 is how many? Na 8. So, we have 8. 8 times 2 is 16. So, negative 16 plus 16 is 0. So, dahil 0 siya, check si ito natin. Okay? Uh, dahil ito ay madali na lang natin ma-identify, ito mga yun ay magiging x squared plus 6x plus 8. So, i-factor natin. Ano ba yung factors ni 8 na magbibigay ng 6? Ano, ano ba mga factors ng 8? Ilagay ko dito. Ah. Fact, saan ba? Dito na lang. Huwag malito ha. Factors of 8. So, meron kang 4 times 2, 2, ti, ano, one, at 1 times 8. O, alin dyan magbibigay ng 6? E di yung 4 times 2. Dahil lahat yan ay positive, positive, positive. Okay, so nakuha na natin yung dalawang factors. Dahil ang root nito ay 2, diba? Pa, bago siya maging root, dapat you go back to its factor. So, ito originally is negative. So, we have here x minus 2. So, the factors, oh, dito ko lang sulat ha. The factors are x minus 2, x plus 4, and then x plus 2. 
So, ganun lang tayo mag-factoring. Okay, naintindihan ba? Kung naintindihan ha, i-comment naman dyan. Magparamdam naman kayo. Kahit simpleng thank you lang ay sobrang mahalaga para ma-up itong video na ito. Kaya, asahan ko ha. At kung hindi ka pa, at hindi mo pa na-check ang ating Facebook page, i-check mo naman. Ah, i-visit mo at i-follow mo ang ating Maria Matix Mat. Okay? Yun lamang. Maraming salamat. Let's spread the love of math. Thank you and bye!